Hola amigos, comienzo este video por los hechos de público conocimiento. Las amenazas están en el aire y las tropas están en posición. Hablando sobre qué hacer, qué no hacer, etc. Pero si realmente hacen lo que son capaces de hacer con las fuerzas acumuladas en la frontera, será un desastre para Rusia. Si colocan sistema de misiles en algún lugar de Ucrania, estos podrían llegar a Moscú en cuatro o cinco minutos. ¿Dónde deberíamos movernos entonces? Simplemente nos han llevado a una situación a la que tenemos que decirles, alto. Y por eso tenemos que decir no a la guerra en Europa, no a la guerra en Ucrania. Casi 6 millones de muertos por la pandemia de COVID. Solamente en Rusia y Ucrania hubo más de 400.000 muertos. Todas las personas de bien no queremos más muertos. Que los gobernantes resuelvan las diferencias entre los países de otras maneras. Bueno, me gustaría saber tu opinión al respecto, pero ahora te quiero mostrar las monedas de Ucrania. Y para eso traje mi carpeta con la colección de monedas de Ucrania. Que comenzó su independencia de la Unión Soviética en el año 1991. Al principio circulaban vales que eran repartidos entre la población y circulaban junto a los rublos rusos. Pero a partir del año 1992 se emitieron una moneda conocida como los Banets. Estos billetes sufrieron una gran inflación. El billete más grande llegó a valer hasta un millón de Banets. No se emitieron monedas de circulación, pero sí de colección. Yo tengo dos, ambas de 200.000 Carbobanets. Esta es de los 10 años, el desastre de Chernóbil. En el anverso tiene el escudo de Ucrania con un marco de rosas. En el reverso una campana que tiene la inscripción en ucraniano, Chernóbil. Y las palabras también en ucraniano, tragedia, hazaña, prevención. Esta hermosa moneda solo se acuñaron 250.000 y esta otra es de Bogdan Melnitsky, quien fuera comandante militar de Ucrania a mediados del siglo XVII. En el año 1996, a raíz de la alta inflación, se sustituyeron los carbobanets por las grimnas y se acuñaron monedas de una grimna, pero también de 50. 25, 10, 5, 2 y 1 copillón. Pero a partir del año 2018 se acuñaron nuevas monedas de 1, 2, 5 y 10 grimnas. Las monedas conmemorativas, como en muchos países también en Ucrania, son de circulación. Todas de una grimna se hicieron 6 tipos distintos. Yo tengo 5, me falta la última que es la de la incorporación de la grimna de las otras cinco está esta por la Eurocopa del año 2012 y también hay cuatro que tienen que ver con la gran guerra patriótica que luchó Ucrania con la Unión Soviética en contra de las fuerzas invasoras del eje pero hay una particularidad en la grimna que circuló del año 2004 al año 2018 tiene la figura de Vladimiro el Grande que fuera gran príncipe de Kiev del año 980 al 1015 y que se convirtió al cristianismo en el año 988. Pero monedas de colección son una banda. Actualmente hay 929, de las cuales solamente tengo 50. Y te voy a mostrar cuáles son las más lindas, pero también las que tienen que ver con la guerra con Rusia que ya lleva varios años. Por ejemplo esta. Y es Grimna del año 2018, Cyborg. Y la palabra esa hace referencia a los defensores del aeropuerto de Donetsk. Fue utilizada por primera vez en el año 2014 por un militante prorruso desconocido. Él trató de explicar por qué las mejores unidades de los insurgentes separatistas asociados a la República Popular de Donetsk no podían vencer a varias docenas de soldados ucranianos mal armados Cyborg Esta es 5 grimnas del año 2017 antiguas ciudades de Ucrania Antigua Galich y este jinete es el rey Danilo de Galich 
o Daniel de Galicia, que nació en esa antigua ciudad en el año 1201. Otra que tiene que ver con la guerra, Ucrania, cinco grimnas del año 2018, República Autónoma de Crimea. Esta es una de las partes en conflicto ya que a principios del año 2014 el gobierno autónomo declaró su incorporación a la Federación Rusa. Es una hermosa moneda bimetálica que tiene el mapa del territorio. El centro es de oro nórdico, que es una aleación que por ejemplo tiene las monedas de 50, 20 y 10 céntimos de euro. Otra moneda muy bonita, esta es de 5 grimnas del año 2019. Koldiar es una localidad de Cherkasi. En el reverso podemos ver la representación de un bosque que las copas se orientan hacia arriba. Y en el centro y en colores está el sol. A los costados tenemos unos jinetes que representan la lucha por la liberación. Y abajo el monasterio de la Trinidad de Motronin. Esto también tiene que ver con la guerra Ucrania 5 Grimnas del año 2016. Ucrania comienza contigo. La moneda conmemora el voluntariado de Ucrania que creció en proporciones sin precedentes durante la revolución de la dignidad y el comienzo del conflicto militar en el este de Ucrania. En el reverso tiene un soldado con el corazón pintado con los colores de la bandera de Ucrania. Otra de la guerra, Ucrania 5 Grimnas del año 2020, primera línea de defensa. Y estas tienen las imágenes de un trabajador médico y un soldado. Y por último esta bella moneda de dos grimnas del año 2019, el águila de cola blanca. Sí, en Rusia, en Ucrania hay un águila de cola blanca para hacerle la contra a los Estados Unidos que tienen el águila de cabeza blanca. Esta es un ave de gran tamaño que las alas pueden alcanzar una envergadura de hasta 2 metros y medio. Todas estas monedas que tienen colores están hechas con una técnica relativamente nueva que se llama tampografía. Y de todas las monedas que no tengo, la que más me gustaría tener es esta que está acá. 5 Grimnas del año 2018, centenario de la Academia Nacional de Ciencia de Ucrania. Era de la paz. Y tiene que ver con el video este que estamos haciendo. Así que bueno... Si te gustó el video déjame un like, pero también quiero saber cuál es la moneda que más te gustó de todas las que te mostré. El domingo 27 de febrero voy a sortear esta moneda de un real de 1840, viva la federación. Para anotarte tenés que dejar tu nombre y tus últimos tres dígitos del documento. Es para todos los suscriptores del canal Detección Aventura.